తెలంగాణలా సీఎం కాకుండా పదహారు మంది మంత్రులు ఉండొచ్చు అయితే ఇప్పుడు పది మందే ఉన్నారు అంటే ఇంకొక ఆరుగురిని తీసుకోవచ్చు ఇక జల్దిగానే గా కార్యం కూడా ఉంటదని గులాబీ భవన్ లో గుసగుసలు వినబడుతున్నాయి ఇకేముంది పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి నేనున్నా నాకు గ్యారంటీగా వస్తుంది అని కొందరు ఉద్యమంలా జైలుకు గిట్ల పోయినా నాకు ఇయ్యకుంటే ఇంకెవరికిస్తారు అని ఇంకొందరు ఆ పార్టీలకు వెళ్ళి ఈ పార్టీకి వచ్చినప్పుడే నాకు మాటిచ్చురు అని జంప్ అయిన వాళ్ళు ఇట్లా ఎవరి కాళ్ళు ఆశలు పెట్టుకున్నారంట పదవులు అంటే ఎవరికి చేదు కాదు కదా ఇంతకు మంత్రి పదవులు ఎట్లా వస్తాయి అబ్బా ముద్రాజుల మీటింగ్ కు పెద్ద సూటం లేకొచ్చిండు మంత్రి ఎర్రవేలి సారు ఇక ఈటల రాజేంద్ర అన్న కూడా ముద్రాజే కాబట్టి ఈయన ముచ్చటే చెప్పుకొచ్చిండు మీ కులం పేరు చెప్పి ఈటల రాజేంద్ర గారు మంత్రి కాలేదు అనేది గుర్తు పెట్టుకోండి ఉద్యమ నాయకులుగా కేసీఆర్ కుడిభుజంగా పనిచేసి ఈ రోజు ఈ స్థాయికి వచ్చారు అవు వాజీవే తెలంగాణ కోసం మొదటికెళ్లి ఓట్లాన్నోడు ఉద్యమంలో ముంగట నడిచినోడు కాబట్టి రెండో పారు కూడా మంత్రి అయ్యిండు అయితే బీజేపీ లక్ష్మణ్ ఏదో అంటున్నాడు జర ఇనే దయాకరన్న నై తెలంగాణ అన్న వాళ్లకు పెద్ద పీట వేసి మంత్రివర్గంలో వాళ్లకు స్థానాలు కల్పించి బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణం చేస్తామంటే ఇది కూడా వాజీవే ఎన్నడు తెలంగాణ జైగొట్టని వాళ్ళు అసలు ఉద్యమమే లేదన్న వాళ్ళు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక మంత్రులై ముఖ్యమైన లీడర్ అయి పెత్తనం చేయబట్టిరి అగు అట్టేటంటారు నేను ఉద్యమకారుని గానా అని ముంగట్టుకు వచ్చిండు మంత్రి సీనన్న తెలంగాణ క్యాబినెట్ లో తెలంగాణ కొట్లాంటి ఎవ్వరు లేదంట మేము ఉద్యమం లేవా ఉద్యమం జైనోళ్ళ గురించి మాట్లాడినట్టున్నాడే బీజేపీ లక్ష్మణ్ణ